La vittoria contro la Fiorentina rida slancio all'Inter che guarda oltre l'orizzonte non solo per quel che riguarda il campionato e la Champions, ma anche per quel che concerne il calciomercato. In questi giorni sono diverse le indiscrezioni che raccontano molto chiaramente quello che potrebbe accadere con la dirigenza sparsa in giro per il mondo, a cercare giocatori che possano dare una mano migliorando la rosa. Tra i vari nomi usciti fuori, c'è più quello di Cristiano Ronaldo, che non è forse mai stato così tanto in difficoltà da quando gioca a calcio. Quasi fatto fuori da Tena a gallenatore del Manchester, pare aver incaricato il suo agente, Mendes, di trovargli un'altra sistemazione il prima possibile. Come detto, tra le varie squadre accostate a CR7 c'è più RL Inter di Marotta, su cui vale la pena fare il punto della situazione. L Inter su Ronaldo? A dire la verità, sarebbe il suo agente che lo avrebbe proposto. L'asso portoghese cerca un club di prima fascia che possa garantirgli la Champions, competizione che a Manchester può solo guardare in tv. Il club nerazzurro sarebbe nella lista di quelli in cui lui si trasferirebbe volentieri ma nonostante sarebbe pronto più a dimezzarsi lo stipendio. Questa, è solo una fantasia. Basti pensare che uno dei motivi per cui Marotta ha detto addio ai bianconeri e ad Agnelli, pare sia stato proprio la contrarietà al colpo Ronaldo. Che dunque sì, potrà continuare ad essere accostato all'Inter, continuerete a leggere notizie in tal senso, ma che non vestirà mai la maglia nerazzurra. Questo è poco, ma sicuro. E proprio parlando di mercato, attenzione. Marotta sarebbe sempre più convinto, ecco chi vuole mandare via subito. Inter, gli ottavi di Champions per blindare Skriniar, senza rinnovo sarà addio, l'immediato obiettivo dell'Inter è centrare gli ottavi di finale di Champions League. Battere il Victoria Plzen mercoledì a San Siro renderebbe automatico questo primo obiettivo stagione, prezioso dal punto di vista sportivo ma anche, ovviamente, da quello economico. Il passaggio del turno consentirebbe infatti al club nerazzurro di incassare una ventina di milioni di euro che stando a quanto riferisce l'edizione odierna di Tutto Sport costituirebbero una solida base per proporre un rinnovo da 6 milioni di euro a stagione più bonus a Milan Skriniar, in scadenza di contratto il prossimo giugno e a rischio d'addio. La dirigenza interista aggiunge ancora il quotidiano confida di poter trovare la chiave per sbloccare una situazione intricata, cercando far comprendere in ogni modo allo slovacco la sua centralità nel progetto, come testimonia la fascia da capitano stretta al suo braccio con le assenze di Andanovic e Brozovic. Secondo TS si tratterà in ogni caso di una trattativa veloce, occorre una soluzione definitiva prima del mondiale, anche perché, in caso di mancato accordo sul prolungamento, una cessione a gennaio diverrebbe inevitabile per non perdere il giocatore a zero a giugno.